刘小岩家属。我是刘小岩妈妈。患者中枢神经受到大量安眠药抑制，大脑缺氧时间太长，已经脑死亡，没有继续抢救的意义了。怎么会这样？阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，小雨，小雨，小雨，小雨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，你明明知道小燕很腼腆，他让身边所有的人笑话，却还要顾及你的感受。你倒好，为了一张保送名额，你颠倒黑白，让他被所有人泼脏水。你到底有没有良心啊？是我让他吃那药吗？明明就是他自己心里有问题。这怪我吗？啊？我一听到他出事儿，我就马上赶来医院了。我够人吃一惊了吧？他是因为你才自杀的，是你害的。这都跟我有关系吗？这种话可不能乱说。徐宁娜说的是真的吗？朱月。你现在怎么还那么幼稚啊？这种事儿能直接问吗？我就问你是真的吗？你参加这个比赛，是不是很想跟我比试一下？啊？可惜啊，我也很想和你们那个李大神比一比他，但是没机会了，下次吧。你们真的内定了？李迅一下场你就认怂了，用这种下三滥的手段、啊？评委们觉得我的东西好就叫手段。徐丽娜这种人搞的歪门邪道你也看到了，他们有他们的资源，我有我的方法，谁也别说谁，而且我根本就不在乎。你知道我跟他们本质上的区别在哪吗？他们可以选择废话还是不废话，我也可以选择听还是不听。但不管他们废不废话，我的成果都不会被改变。我如果选择听，最多就闹心一会儿；我如果选择不听，那我就是完胜。你这么聪明，谁上谁下，道理应该懂吧？这个世界。从来都是以成败论英雄，人从来都只是崇拜强者。哎，哈喽哈喽哈喽，这里啊，好。不好意思，这今天下雨太堵了。没关系，我也刚到。哦，是吧？那个，那我先去趟洗手间，然后你帮我点杯玛奇朵。好的，好嘞。服务员，你好。要一杯玛奇朵，不要太甜。好的。嗯。这个时候你也不知道比比仙还单独约我，我都怕你约到这么远的地方来了还不比仙。说吧，到底是怎么了？另外那个不是大赛赞助商吗？峰哥，我听说南湖大学最近有个项目还挺不错的，评委们都很喜欢。听说啊，你看过他们的项目吗？你觉得怎么样？怎么，害怕了？
大脑不至于。总之，小心点总不会过吧。对了，风哥，你看能不能跟陈总商量一下，让他跟组委会申请一个特等奖？没有这个奖啊，这肯定不行。风哥，你今天听我说啊，你想想，咱俩不都是聊好了吗？合同都走完了，就差钱了。人家陈总今年不也得拿这个当业绩了，对吧？这要是再出点什么岔子，公司不得都把人家当笑话看？那我怎么跟陈总说呢？这样，专利转让的费用呢，我再让三个点。峰哥，以后啊，每年专利转让的费用，你三，我七。嗯，那行，那我试试吧。好，谢谢峰哥。啊,啊，我下午还有个会，我先走了。哎，我送你。哎，等等，峰哥，拿把伞。身边那个人不是咱们比赛赞助商公司那个人吗？你认识啊？论坛的天才就在啊。方志庆跟他在一起干什么呀？你冲上去能干嘛？他肯定又想搞什么鬼。比赛期间私下和赞助商见面可是违规的。你别这么冲动。我要去组委会举报他们。你有证据吗？我俩亲眼看见的。看见了又能怎么样？你听到他们说什么？私下见面是违规了，但顶多是通报批评几句，又能怎么样？你说巧不巧呀？这样还能撞见？真没想到方志敬还有这一招。方志敬怎么了？我们今天下午喝咖啡的时候。碰到方志敬了，真没见过这么下作的。我们看到他们跟大赛组委会的人在一起，什么情况？啊，我接个电话，你们先聊。马上就要比赛了，他和赞助商跑这么远，偷偷摸摸见面，总不可能是拉拉家常吧？我觉得他们根本就是在商量直接内定获奖。决赛他们内定了？什么决赛啊？这都是骗我们这些傻子玩的。怎么弄了？收到了吗？快了。拿奖券什么呢？有些人啊，真的是一点腔调都没有，为了个奖项，什么都做得出来。能卖出去专利就是本事。有些人，与其在这儿搬弄是非，还不如回去好好提升一下自己的水平。提升什么水平啊？耍阴招、走后门的水平啊？你胡扯什么呢你？你是不是胡扯？大家心里都清楚的呀。徐丽娜，你有什么资格污蔑我耍阴招、走后门？你说你一个靠加分才考进来的民族舞特长生，自己什么编程水平自己不清楚啊？还敢跟这儿舔着脸说什么耍阴招走后门？你把话给我说清楚。你自己那个破系统找了多少人帮忙？你自己比我更清楚吧？就凭你，下辈子也进不了决赛。那，那也是我自己做，起码三次改进的。啊，对不对啊，李寻？徐老师，下一次呢？在撕别人之前啊，先掂量掂量自己有没有这个实力。你走，车到了。怎么会有这样的人啊？方志进，徐丽娜说的是真的吗？初月。
，你现在怎么还那么幼稚啊？这种事儿能直接问吗？我都问你是真的吗？你参加这个比赛，是不是很想跟我比试一下？啊？可惜啊。我也很想和你们那个李大神比一比他，但是没机会了，下次吧。你们真的内定了？李迅一下场你就认怂了，用这种下三滥的手段？评委们觉得我的东西好就叫手段。徐丽娜这种人搞得歪门邪道，你也看到了。他们有他们的资源，我有我的方法，谁也别说谁。而且我根本就不在乎。你知道我跟他们本质上的区别在哪吗？他们可以选择废话还是不废话，我也可以选择听还是不听。但不管他们废不废话，我的成果都不会被改变。我如果选择听，最多就闹心一会儿；我如果选择不听，那我就是完胜。你这么聪明。谁上谁下，道理应该懂吧？这个世界，从来都是以成败论英雄。人，从来都只是崇拜强者。你信不信？只要我这么一直成功下去，所有人都会忘记今天的非议，变成我狂热的追随者和崇拜者。好了，我说完了。